Today we are uh, going to discuss about the threats of biodiversity. In earlier lectures, we have discussed about what is biodiversity, what is the significance of biodiversity, then gradations of biodiversity, what are the various levels of biodiversity, uh, and say the classification of the biodiversity. Yesterday, we discussed about the values of biodiversity. Now, the threats of the biodiversity. So basically, what are the measures, what are the things that are reducing the biodiversity of any ecosystem? So there are some major causes of uh, threats of the biodiversity. First, we will go to the natural causes. Since uh, the evolution of the species on the earth, let's say, the uh, species I have from uh, starting from uh, and bacteria starting from the bacteria and the amoeba bacteria stay in the sea as life evolve to multicellular organisms so there is an elimination of species gradually the species have eliminate what because of the change in kind of <clears throat> atmosphere change in kind of uh, environment uh, climate conditions, yeah, the evolution of better species they can compete for the food and space, and uh, gradually that leads to an extinction of the old species. So, ye natural uh, phenomenon hai, is phenomenon ko evolution kehte. Jis mein ek species jo hai extinct hoti hai, usse ek nayi species banti hai. To बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थक्वेक्स फ्लड्स जो नेचुरल कॉजेस है मेटेरोइड्स का शॉवर हुआ है जैसे डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हुए हैं चेंज इन द एटमॉस्फेरिक गैस कंसंट्रेशन तो उसकी वजह से जो मास एक्सटिंक्शंस हुए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप ह्यूमंस की भी बात करें मिथोलॉजिकल जो जो बुक्स है चाहे वो कुरान हो या अदर जो स्क्रिप्चर्स हो मेसोपोटेमियन स्क्रिप्चर्स हो या हिंदू कल्चर या वो भी रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स को उसमें भी मेंशन किया गया कैसे डिफरेंट जो है मेथड्स है कैसे डिफरेंट वजूहत से जो है मास एक्सटेंशन हुआ है जैसे हज़रत नू असलातम के टाइम एक फ्लड आया जिससे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हुआ इंक्लूडिंग द ह्यूमंस तो उसके बाद फिर से जो पुरानी स्पीशीज थी हो सकता है उसमें जो है एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस बट इन रीसेंट इयर्स जब से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तकरीबन लास्ट 150 इयर्स जिसमें अर्थ की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है फ्रॉम वन टू टू बिलियन अगर हम नाइनटीन एटीन की बात करें तो जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है फ्रॉम वन टू टू बिलियन अप टू नाइनटीन थर्टी एंड देन इन 1990 में 5.3 बिलियन जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो तकरीबन 2000 2000 uh, जो साल था से तकरीबन 20 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड uh, की वो थी तकरीबन 6.5 बिलियन तो ये इन बीस uh, सालों में 0.5 बिलियन ओवर एड हो गया मोर देन 0.5 बिलियन इट इज 7.2 और 7.3 बिलियन राइट नाउ जो पॉपुलेशन ऑन अर्थ है ह्यूमंस की तो ये इससे क्या होता है दे इज वेरी हाई स्पाइक इन द डिमांड ऑफ फूड जो प्रोविजनल थिंग्स होते हैं फूड फाइबर लैंड फॉर द सेटलमेंट्स जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो वी गो फॉर जो हम और भी जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो उसको हम कैप्चर करते हैं वी कन्वर्ट इट इन टू द और ओन काइंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम्स लाइक अर्बन इकोसिस्टम है जहाँ पे हम रहते हैं दैट इज ऑल्सो एन इको सिस्टम एंड देन वी कन्वर्ट लैंड टू द एग्रीकल्चर जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वाइल्ड स्पीशीज है उनके हैबिटेट पे असर पड़ता है जो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है उनका इकोसिस्टम उनका हैबिटेट डिग्रेड हो जाता है दैन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 
the species. एक फेमस इकोलॉजिस्ट है ओ ई विल्सन इन्होंने एक फिगर दी थी कि ये बता रहे हैं कि हर सत्ताईस दिन में पता नहीं ये थोरेटिकल फिगर है प्रैक्टिकली तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एज मैंने आपको कहा कि पहले लेक्चर में कि वो जो हमने जो स्पीशीज डिस्कवर की एक्सप्लोर की दैट्स ओनली वन परसेंट द टोटल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ तो उसमें ये इन्होंने जो ओ ई विल्सन है इकोलॉजिस्ट ही हैव एस्टिमेटेड दैट देर इज टेन थाउजेंड स्पीशीज हर साल में एक्सटिंक्शन उनका एक्सटिंक्शन होता है मीन्स कि दे गेट वाइप आउट फ्रॉम द अर्थ उनका कोई नाम और निशान नहीं रहता है बिकॉज ऑल जो हम आजकल जो दौर चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा है इन विच वी ओवर एक्सप्लाइट ओवर रिसोर्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है जैसे चाहे हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं और वी गो फॉर अदर इंक्रोचमेंट्स ऑफ नेचुरल इको सिस्टम उसकी वजह से जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज है डाइवर्सिटी है दिन बदिन खत्म होती है There is an imbalance within uh, the ecosystem. तो अब यहाँ पे picture में एक broad classification है What are the various uh, reasons for the uh, threats to the biodiversity? First is habitat destruction. We will discuss all these in detail. <clears throat> But major uh, are uh, this habitat destruction, poaching uh, or hunting, we call it. तो उसकी वजह से जो है क्या बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है वो हम डिस्कस में डिटेल कर स्टडी करेंगे यहाँ पे कुछ मेन रीजन है जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो मींस एनी स्पीशीज वेयर इट डेवल्स वेयर इट लिव्स जो उसका जहाँ पे वो रहता है उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना देर आर वेरियस मेथड्स देर आर वेरियस वेज हाउ एन हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड फिर इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज alien species means not from outside the earth it is basically the species which is not native to any country or any place that is not indigenous like local it's not local species like we kashmiri are indigenous to jammu and kashmir but uh, <clears throat> if any person comes outside like from up kerala west bengal they are called in uh, they are called non indigenous or alien kind of they are out of the place then genetic pollution uh, we will be discussing what is genetic pollution and then over exploitation hybridization climate change and disease these are all major uh, reasons that leads to the uh, decrease in the biodiversity and all these reasons can be related to the human over population then first one is the habitat loss this habitat loss is basically any uh, means destruction or loss of natural habitat of uh, any species this is one of the biggest reasons by which the biodiversity is decreased means there when there is an habitat loss we uh, because of the various reasons here are the listed uh, what are the reasons like deforestation is one of the reason for example any population living in at any place can uh, if we go for the deforestation and then uh, that species have to move out to any other place means that gives less chance between the individuals of a species uh, to interbreed and produce offsprings naturally that leads to the decrease in the number of uh, the organisms in a species and a decrease in the diversity gradually that leads to the extinction of the species it has been said that uh, uh, around more than 50% of the wildlife habitats have been destroyed in 49 out of 61 old world uh, tropical countries jo prani tropical countries the world ki takriban 61 usme se takriban 49 countries mein 50% loss of jo hai habitat hua hai because of various reasons like these reasons which have been listed here like deforestation in uh, asia around 65% of the wildlife has been uh, habitat has been lost ab asia ki baat karte hain jisme maximum number of population more jo hai badi countries hai chahe india ho chahe china ho jisme uh, jo hai 
द स्ट्रेस ऑन द नेचुरल रिसोर्स इज वेरी हाई तो अब जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन हम करते हैं दैट डिफॉरेस्ट्रेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन आइर वी कन्वर्ट द फॉरेस्ट इन टू एग्रीकल्चर एरिया और इन अर्बन एरियाज और वी हैव टू गेट द नेचुरल रिसोर्स चाहे हम वुड चाहिए हमें या वहाँ पे कोई कोल रिजर्व है या ऑयल रिजर्व है उसको हमको बाहर निकालना है उसके चलते वहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है बहुत सारे रीजन है डिफॉरेस्ट्रेशन के एंड दीज ऑल रीजन कैन बी रिलेटेड विद द population explosion then next is destruction of wetlands wetland kya hota hai what is the wetland wetland is any uh, land which is covered uh, with water uh, in any part of the year kisi bhi time saal mein jab kisi bhi surface of earth pe ya land pe pani jama hota hai usko hum wetland kehte hain general classification hai wetlands for example rural lake hai aapka होकर सर है डल लेक है दीज आर ऑल वेटलैंड्स यहाँ पे भी लोकल जो हो श्रीनगर में तो बहुत सारे जो वेटलैंड्स है बट दे हैव इनक्रोच स्लोली उनमें वो लोगों ने जो है मकान बनाना स्टार्ट कर दिए एंड दे कन्वर्टेड दैट इनटू द कमर्शियल प्लेसेस तो इसमें भी जो वेटलैंड्स में अपना एक इको होता है वेटलैंड हैव दियर ओन इकोलॉजिकल रोल वाटर प्योरीफिकेशन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर तो ये एक इकोलॉजिकल रोल है बट दैट दैट वेटलैंड इज ऑल्सो एन हैबिटेट चाहे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बाहर से होकर सर हम उसको अगर हम डिग्रेड करेंगे उसको इनक्रोच करेंगे दैन माइग्रेटरी बर्ड्स डेफिनेटली विल नॉट कम टू द होकर सर और डाल लेगा रोलर लेगा सो दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी और लॉस इन द बायोडाइवर्सिटी then third one is habitat fragmentation so this is one of the important issues and this issue have been uh, dealt in many countries very efficiently for example we have to build a highway uh, and that highway uh, we have to build in between the forest so agar hame highway banana hai wo forest se hoke banana hai for example हम क्या करते हैं हम जो है फॉरेस्ट के बीच में जो भी उसमें जो ट्रीज वगैरह आते हैं उसको काट डालते रिसेंटली लास्ट ईयर भी जो मुंबई में उनको मेट्रो बना था मोनो रेल प्रोजेक्ट था उसमें तकरीबन तकरीबन पाँच हजार से छः हजार ट्रीज उनको काटने पड़े दैट वाज दैट केस वाज इन कोर्ट मुझे नहीं पता अभी उसका क्या स्टेटस है बट आई थिंक दे हैव कट ऑल द ट्रीज तो उसमें क्या होता है वो पाँच हजार ट्रीज किस एरिया में होंगे कितने बड़े एरिया में होंगे दैट माइट बी हैबिटेड हो सकता है उनमें से कुछ प्लांट स्पीशीज भी होंगी दे आर सम इम्पोर्टेंट स्पीशीज जो और किसी जगह नहीं पाए जाते बट ये एक हैबिटेट होता है फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा जंगल है उसमें से बीच में से हमें रास्ता निकालना हाईवे निकालनी है रेलवे बनानी है या कोई और चीज बनानी है तो इससे क्या होता है ये फॉरेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है इसमें क्या होता है जो हैबिटेट है वो डिवाइड हो जाता है वो फ्रैगमेंट हो जाता है तो जो जानवर होते हैं जंगली जानवर जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो एलिफेंट्स हो टाइगर हो या जो क्या बोल ब्लैक बक्स हो और भी जानवर है जिनको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तो उनको वो रास्ते को क्रॉस करना पड़ता है उसमें जो गाड़ियाँ वगैरह भी चलती है देन दे गॉट एक्सीडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एलिफेंट्स गेट जो है वो विक्टिम्स बन जाते हैं ये सब चीज के लिए तो इससे क्या होता है हैबिटेट लॉस भी लॉस का एक रीजन है बट कुछ कंट्रीज में उन्होंने इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स और ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए हैं उसमें क्या करते हैं वो एक फ्लाईओवर जैसा बनाते हैं हाईवे के ऊपर से एंड देन उसको ग्रीन वगैरह करते हैं पूरा ट्रीज वगैरह से तो प्लांट जो भी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो उसी कॉरिडोर को यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो उससे हैबिटेट जो है लॉस की इंटेंसिटी कम हो जाती है थोड़ी सी फिर भी हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन तो है बट देर इज सम इंस्ट्रूमेंट बाई विच यू कैन डिक्रीज द इंटेंसिटी जिसे हम इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स को बोलते हैं या ग्रीन कॉरिडोर्स को यू कैन गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट वट आर द इकोलॉजिकल ग्रीन कॉरिडोर्स देन अदर फैक्टर इज रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल इज फॉर एग्जाम्पल वी गोट फॉर ए डिफॉरेस्ट्रेशन हमें पेपर बनाना है पल बनाना है वी हैव टू गेट मनी अदर द मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं वहाँ पे 
जितना भी ज्यादा कंपनीज होती है वो ज्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड करती है दैन दैट लीड्स टू द इंक्रोचमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इसके अलावा मैंने इससे पहले भी बताया आपको नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो भी जो है रॉ मटेरियल होता है चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में हो मिनरल्स के फॉर्म में हो या गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लेटिनम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो जितना भी एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रॉ मटेरियल्स निकालने में भी जो है वो हैबिटेट लॉस होता है उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स जो मेडिसिनल प्लांट्स अगर आपकी पिछली क्लास आपको याद है तकरीबन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द मेडिसिन कम फ्रॉम द प्लांट्स जो हमारे फॉरेस्ट में बेसिकली तो अगर हम एस टाइप ऑफ जो है ट्रीज को ज्यादा इंक्रोच करेंगे दैन दैट ऑल्सो कैन लीड टू दैबिटेट लॉस दैन इलीगल ट्रेड इलीगल ट्रेड की वजह से भी जो हैबिटेट लॉस होता है फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहे पोर्ट्स बनाने हो हार्बर्स बनाने हो उसकी वजह से भी जो है हैबिटेट लॉस होता है तो कुछ ये जो हैबिटेट लॉस होता है ये खाली टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम्स में नहीं होता है बट इट आल्सो हैपेंस इन द मैरिन इको अगर आप मैंग्रू इकोसिस्टम की बात करते हैं दैट हैव वेरी इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल टू स्टॉप द स्टॉम सर्जेस सुनाम वगैरह उसकी इंटेंसिटी को कम करने में बहुत मदद देता है बट इट हैज बीन सीन दैट देर इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ द मैंग्रू प्लांट तो ये सारे रीजंस हैं फॉर द हैबिटेट लॉस जिसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा मैन हैबिटेट लॉस में यू कैन लिस्ट ऑल दीज रीजन्स then second most important uh, reason is poaching listen there is a difference in poaching and hunting poaching is done basically for the money agar hum jo uh, horn of rhinoceros jaise aap picture mein dekh sakte hain <coughs> isko horn kaat diya gaya hai and then they trade it to so, uske unke paise milte hain chahe wo uh, elephants ke jo tusks hote hain जो जो दांत होते हैं उसको भी बेचते हैं उसके लिए जानवरों को मारना दैट इज कॉल्ड पोचिंग फॉर मनी पर्पज हंटिंग इज फॉर लाइक दैट इज फॉर द पैशन हम हंटिंग करते हैं उसको फिर जानवर को लाते और खाते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है दैट इज डन फॉर द इकोनॉमिक पर्पज एंड हंटिंग इज नॉट डन फॉर द इकोनॉमिक पर्पज देन पोचिंग इज एन इकोलॉजिकल ट्रेड <clears throat> of uh, wild life products by killing the prohibited endangered animals the next lecture hoga usme hum classification of uh, the species padhenge based on the extinction rate of extinction kaise hota hai unka <clears throat> usme kya criteria hai what are the criteria ki hum kis category mein kis species ko rakh sakte hain extinct hai vulnerable hai rare hai wo hum next class mein discuss karenge but yahan pe इलीगल ट्रेड अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल का करे या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का करे जो चाहे वो प्लांट से निकला हो या चाहे वो एनिमल से निकला हो जिसमें किसी भी एनिमल स्पीशीज जो एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड होगी उसको मारा जाता है और जो है उसकी वजह से जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो जाती है जैसे ब्राज ये सूरान में जो है रायनासोर्स का जो रेट ऑफ कोचिंग बहुत ही ज़्यादा है तो उस में जो उनका वाइट कलर राइनसोर्स था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया एक ही उनका एक था बचा था बट दैट हैव डाइट रिसेंटली तो ये बेसिकली ट्रेड किया जाता है चाहे वो फर के लिए किया जाता है फर जो जानवरों की खाल होती है जैसे लेपर्ड टाइगर वाइन उनकी जो खाल होती है हाइट्स जो स्किन होता है हॉर्नस टस्क लाइव स्पेसम या ट्रॉफी जिनका होता है पूरा सर करके जिसको ट्रॉफी बोलते हैं जो भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में उनके पैसे आते हैं तो जो डेवलपिंग नेशंस है चाहे वो एशिया हो लेटिन अमेरिका हो अफ्रीका हो तो इनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी बट उनमें ज़्यादा जो है पोचिंग का भी प्रॉब्लम है बिकॉज उनमें एक जो है जब बायोडाइवर्स रिच होगी डेफिनेटली देर विल बी हाई वेल्थ रिलेटेड मीन्स की जो वैल्यू होगा बायोडाइवर्सिटी का वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम ऑफ पोचिंग इज़ वेरी हाई तो ऐसे कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप एक एलिफेंट का टस्क जो उसका दांत है अगर बेचोगे 
तकरीबन एक के जी का एक सौ डॉलर मिलेगा इट्स वेरी हाई प्राइस वैसे ही अगर लेपोर्ड का आप उसका जो फर है तकरीबन तकरीबन एक लाख डॉलर में आपको बिक सकता है वैसे ही जापान में भी कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं तो जिसकी जिसके आपको दस हजार डॉलर मिल सकते हैं मीन्स दीज आर ऑल एंडेंजर्ड काइंड ऑफ जो है एनिमल्स है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में इतना प्राइस होता है तभी आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट कस्टम्स में भी बहुत बार जो है इन सब चीजों का जो है बहुत ही विजिलेंट होते हैं वो कस्टम ऑफिसर्स जो चेक करते हैं एक एक बार पकड़ा था उसको एक बंदे को उसने अपनी जो है पैंट में छोटे छोटे से वो रखे थे कप शेप सिलेंडर कल उसमें उसने जानवर जो थे ये क्या बोलते उसको एंडीजर्ड बर्ड्स रखे थे ही वॉज स्मगलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री उसको पकड़ा गया तो इसमें भी पोचिंग में भी टाइप्स है जैसे सबसिडेंस पोचिंग ये स्मॉलर रेट पे की जाती है सर्वाइवल के लिए की जाती है जैसे कोई लोकल्स वगैरह करेंगे किसी को मारने के लिए फॉर uh, एग्जांपल किसी ब्लैक बग को मारा हिरन को मारा तो दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस पोचिंग अब दूसरा होता है कमर्शियल पोचिंग जिसको मारते हैं देन उसके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है तो ये सेकेंड मोस्ट बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस अब क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है पोचिंग पहले ही ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स की जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा होगी मीन्स देर इज मोर डिमांड कुछ कुछ लोग शौकीन होते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज इससे पैसा मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जितने ज्यादा होंगे देन देर विल बी मोर पोचिंग और उसका क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो भी उसका है इन्फ्लुंस करता है वो चीज भी इन्फ्लुंस करती है और बहुत सारे जैसे इम्पोर्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर एक जो होता है पूरा नेटवर्क होता है नेक्सस होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो कैसे पूरा उसको जैसे ये भी एग्जांपल से मेल गुरेला है ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाइज है एलिफेंट फीट है एलिफेंट बेंगोल टाइगर्स है बुश मीट है ये सब जो होते हैं इनको जो है स्मगल किया जाता है फ्रॉम वन कंट्री ये यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी के दांत है टस्क कैसे इन्होंने पकड़े हैं देन दे हैव ये शायद अफ्रीकन कंट्री है कोई अब इसके क्या रेमिडीज है हाउ कैन वी स्टॉप द पोचिंग तो पहले इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को हमें स्टॉप करना चाहिए इसके लिए लॉज बने हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट नाइनटीन इंडिया में और उसका जो अम्ब्रेला एक्ट है 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसके भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 48 ए देन आर्टिकल 40 uh, 51 जी ये करके इसमें ये बताया गया है जो भी नेचुरल रिसोर्स है चाहे वाइल्ड लाइफ में वी शुड हैव कंपैशन टू दोज एनिमल्स एंड वी शुड नॉट अननेसेसरीली किल दोज एनिमल्स आजकल कश्मीर में बहुत ही कॉमन हुआ है लेपर्ड अक्सर जो है ह्यूमन हैबिटेशन में घुस जाता है देन वो भी एक रीजन है उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है लॉस हुआ है बेसिकली द ह्यूमंस हैव इनक्रोच वाइल्ड लाइफ हैबिटेट तो हमें लगता है कि वो हमारे घर में आते हैं बट हम उनके घर में घुसे हैं बैक पीरियड में हमने जो फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे अपने घर बनाए अब इंटरनेशनल मार्केट में ये तो सोर्स लेवल पे था कि हम सोर्स लेवल पे कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं ये हम लॉज को एनफोर्स करके जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होते हैं चाहे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो कस्टम्स हो एक सोर्स लेवल पे हम कर सकते हैं बट देन एट कंज्यूमर लेवल हमको परचेज नहीं करना चाहिए जैसे हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम है जो बनता है फ्रॉम एन एंडीजर्ड स्पीशीज फारकोट हो तो फारकोट होता है पर्स और बैग मेड ऑफ कोकोडाइल स्किन और पाइथन स्किन जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये तो कस्टमर लेवल पे तो उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉज को भी इम्पोज करना चाहिए तो ये तो एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है देन देर शुड बी ए बायोडाइवर्सिटी लॉज ऑल्सो दैट शुड बी एनफोर्स तो ये थे मेन टू रीजन ऑफ दैबिटेट डिस्ट्रक्शन बट There are other reasons like invasion of alien species. 
what is an invasion of alien species for example an alien ecosystem indigenous ecosystem subspecies evolve we have over the period of time तो हम अचानक से बाहर से कोई ऐसी प्लांट और एनिमल स्पीशीज आते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है जो हमारी लोकल स्पीशीज है उसको डिस्ट्रॉय करती है तो ये ऐसी एक ऐसी एग्जांपल है हमारा जो यहाँ पे इकोनॉमिक सेटअप है फॉर एग्जांपल यहाँ का लेबर है कश्मीरी है वो कोई भी मतलब यहाँ का इंडिजन यहीं से पैदा हुआ है यहीं पर रहता है तो बाहर से आता है कोई कोई बिजनेस करता है कोई मजदूरी करता है एंड देन इट एनक्रोच द रिसोर्स हम जितना भी हमारे रिसोर्स है उसको इंक्रोच करता है ऐसा वो जो है अपने घर को भेजता मीन दैट इकोनॉमी गेट्स शैटर वो ये वो हो जाती है उसके जो नोट्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वो डाइवर्स हो जाती है वो फ्लो उसका जो है स्प्रेड आउट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हो जाती है तो कमज़ोर हो जाती है वैसे ही सेम टू सेम अगर बायोडाइवर्सिटी के लिहाज में देखेंगे कोई भी एलियन स्पीशीज बाहर की स्पीशीज हम अगर आए भी हुई यहाँ पे जो उसका कंजीनियल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगा तो यहाँ पे लोकल स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो सकती है वो कमज़ोर हो सकती है फॉर एग्जांपल कीवी जो है इंट्रोड्यूस स्पीशीज है उसका क्या मार्केट प्राइस है डिमांड उसकी ज़्यादा है तो उसके बरक्स अगर एप्पल स्पीशीज आप देखोगे तो उसका उतना डिमांड नहीं होता तो इस टाइप की उसके अलावा जैसे वीड्स वगैरह आते हैं जो वो हमारे अपने क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं तभी तो हम वीडिंग वगैरह करते हैं खेतों में पैडिंग में ताकि वो जो स्पीशीज होती है आउट ऑफ द प्लेस वो हमारे डोमेस्टिकेट स्पीशीज को इम्पैक्ट न करे फिर जेनेटिक पोल्यूशन जेनेटिक पोल्यूशन इज बेसिकली जो हम हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक पोल्यूशन इज समथिंग सेम जो हम नई स्पीशीज लगाती है हाइब्रिड स्पीशीज जैसे बीटी ब्रिंजल होता है बीटी कॉटन होता है जो उसमें मॉडिफाई करके का जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई करते हैं हम ताकि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो पेस्ट एंड डिजीज का है कम हो तो इससे क्या होता है जो हमारी लोकल स्पीशीज होती है जो ओरिजिनल स्पीशीज होती है वो भी डिस्ट्रॉय होती है एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन तो मैंने कहा हैबिटेट फैक्ट लॉस में कैसे हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे रिसोर्स को वो भी जो है आ, जो है हैबिटेट लॉस में जो है उसका एक उसका कॉन्सिक्वेंस है देन ओवरऑल क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं रेनफॉल प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएशन होती है जैसे कश्मीर में हमें टेम्परेचर कम चाहिए फॉर एपल प्रोडक्शन बट स्लोली देर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टू द टेम्परेचर तो हमें क्या है एप्पल को हमें हाई ऑल्टीट्यूड पर लगाना पड़ता है फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमें जो ऑल्टीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा लैटीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा हमें ऊपर ऊपर लगाने पड़ेंगे ट्रीज चाहे वो आल्टीट्यूड के हिसाब से चाहे लैटीट्यूड के हिसाब से ताकि उसको एक जो है एम्बियंट अमाउंट ऑफ चिलिंग आवर्स मिले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्या बोलते हैं फ्लावर्स तो क्लाइमेट चेंज से भी बहुत सारी स्पीशीज वाइप आउट हुई है इसी जगह जो टेम्परेचर रेंज होता है माइनस में वो चला जाता है समर्स में फोर्टी के आसपास तो इस टेम्परेचर रेंज में बहुत सारी स्पीशीज एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ओवरऑल दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड देन देर इज पोल्यूशन आल्सो दैट इज आल्सो एन हैबिटेट डिग्रेडेशन काइंड ऑफ थिंग कैसे हम हैबिटेट को डिग्रेड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अपने कोई जंगल में रहता है देन वी हैव पोल्यूटेड वाटर रिसोर्स लैंड रिसोर्स तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन की वजह से कुछ स्पीशीज उसको उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती एंड दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीशीज उसमें आता है हैबिटेट ये आता है हैबिटेट डिग्रेडेशन में पोल्यूशन जब हम करते हैं ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स जैसे हम जंगल वगैरह में आग लगाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन होता है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसके अलावा जैसे हम जंगल के साइड रास्ता काटते हैं उस रास्ते पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आती है उसकी वजह से भी है बहुत सारी स्पीशीज के लिए जो है उनका जो एनवायरनमेंट है डिग्रीड हो जाता है एंड देन डिजीज जो ह्यूमन uh, एक्टिविटीज़ जो है उसकी वजह से बहुत सारी इंस्टेंस ऑफ स्पीशीज है डिजीज है वो इंक्रीज हुई है तो ये किसी बड़े एरिया में भी आ सकती है छोटे एरिया में भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम 
किस टाइप जैसे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं तो वो जो एग्रीकल्चर प्लांट्स होते हैं दे आर मोर दे आर मोर प्रोन टू द डिजीज तो उनमें वो जीन्स नहीं होते हैं कि वो डिजीज को रेजिस्ट कर सकते हैं तभी तो हम दवाई वगैरह लगाते हैं इसे में बैडी में किसी में भी तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं टू द डिजीज तो उसकी वजह से जो है एपिटेट जो है ये स्पीशीज जो है लॉस हो जाता है तो लास्ट वन इज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन मेनली ये प्रॉब्लम है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें एक पैच ऑफ लैंड लीज पे दिया जाता है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को वो उसको जला के वहाँ पे कुछ खेती करते हैं दो तीन साल तक जब तक फर्टिलाइज जो जब तक उसमें न्यूट्रन लेवल डिक्रीज ना हो जाए जब न्यूट्रन लेवल डिक्रीज हो जाती है तो वो उस पैच को छोड़ के दूसरे पैच पे चले जाते हैं दैन सेम एक्टिविटी उस पर भी करते हैं और उसकी वजह से फिर उस जो एनवायरनमेंट में या जंगल में नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज या वहाँ पे लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो जाता है तो ये